வணக்கம் நேயர்களே கார்த்திகை மாதம் என்றாலே திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் கார்த்திகை தீப திருவிழா நம் கண்முன் வரும் நம் மாநிலத்தின் மரமான கற்பக தருவான பனைமரம் கல்பத்தரு என்றும் தேவமரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இதன் வேர் முதல் நுனி வரை அனைத்து பொருட்களும் ஏதாவது ஒரு வகையில் மனிதனுக்கு பயன்படுகிறது கார்த்திகை தீபத்தன்று சிவாலயங்களிலும் முருகர் கோவில்களிலும் விளக்கேற்றி வழிபட்டு சொக்கப்பனை கொளுத்துதல் விழா நடக்கும் அன்னப்பட்சி வடிவம் எடுத்து சிவனின் முடி தேடிய பிரம்மாவுக்கும் வராக ரூபம் எடுத்து சிவனின் அடி தேடிய விஷ்ணுவுக்கும் எல்லையில்லா ஜோதி ரூபமாக காட்சியளித்த சிவபெருமானின் திருவிளையாடலை நினைவு கூறும் பொருட்டு திருக்கோயில்களின் முன் சொக்கப்பனை கொளுத்துவர் திருவண்ணாமலையில் இந்த வழக்கமில்லை தற்போது ஒரு சில கோயில்களில் இதை பின்பற்றுகின்றனர் சிவாலயங்களில் கருவறையின் பின்புறம் சிவபெருமானின் லிங்கோத்பவ ரூபம் இருக்கும் இந்த சிலை வடிவத்தில் அன்னப்பட்சியும் வராக ரூபமும் வடிக்கப்பட்டிருக்கும் சிவபெருமானின் அடிமுடி தேடிய நிகழ்வை குறிக்கவே இச்சிலை வடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் கார்த்திகை தீபத்தன்று தமிழ்நாட்டில் பின்பற்றி வந்த ஒரு முக்கிய நிகழ்வு தற்போது மறைந்துவிட்டது அது மாவலி சுற்றுதல் எனப்படும் நம் முன்னோர் காலத்து மத்தாப்பு அல்லது சாட்டை சுற்றுதல் ஆகும் அக்காலத்தில் கெமிக்கல்ஸ் ரசாயன கலவைகளினால் செய்யப்படும் மத்தாப்போ பட்டாசோ கிடையாது தற்போதுள்ள பட்டாசுகளில் இருந்து வெளிவரும் அதிகப்படியான ரசாயன புகையினால் காற்று மாசுபாடு அதிகரித்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைகிறது சுமார் முப்பதிலிருந்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் கிராமங்களில் கார்த்திகை தீபத்தன்று குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை போட்டி போட்டு கொண்டு சாலைகளில் மாவலியை சுற்றுவர் மாவலி என்றால் என்ன அது எப்படி தயாரிக்கப்பட்டதுன்னு பார்க்கலாம் பனைமரத்தில் ஆண் பெண் என இரு வகையுண்டு நுங்கு பணம் பழம் போன்றவை பெண்மரத்தில் இருந்து கிடைக்கும் ஆண் மரத்தில் பனங்காய் நுங்கு கிடைக்காது ஆண் பனைமரத்தில் காய்ப்பது ஆனங்காய் எனப்படும் கார்த்திகை தீபத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன் சிறுவர்கள் ஆனங்காய்களை பறித்து வந்து அவற்றை துண்டு துண்டாக உடைத்து நிலத்தில் ஒரடிக்கு ஒரடி அளவில் பள்ளம் தோண்டி உடைத்த ஆனங்காய்களை அதில் போட்டு தீ வைப்பர் தீ பற்றி எரியும் போது பள்ளத்தின் மேல் பனையோலையை வைத்து மண் கொட்டி மூடிவிடுவர் அடுத்த நாள் பள்ளத்தை தோண்டி எரிந்து கருகி இருக்கும் ஆனங்காய் துண்டுகளை எடுத்து சிறு சிறு துகள்களாக இடிப்பர் பிறகு சாக்கு பையில் இந்த துகள்களை கொட்டி உருண்டையாக சுற்றி கட்டுவர் இதற்கு பெயர்தான் மாவலி பிறகு பனை மட்டையை நான்கு பகுதிகளாக கிழித்து அதன் நடுவில் மாவலியை வைப்பர் கார்த்திகை தீபத்தன்று அதன் மேல் பகுதியில் நெருப்பை கொட்டுவர் மாவலியில் தீப்பிடித்து அரை மணி நேரம் கழித்து எடுத்து சுற்றும் போது நெருப்பு துகளாக உள்ள ஆனங்காய் துகள்கள் மத்தாப்பு சிதறுவது போல் சிதறும் மாவலியில் இருந்து தீப்பொறி பரப்பது பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருக்கும் இவ்வாறு தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் சுற்றுவர் பிறகு மாவலி சுற்றிய பனை மட்டையை ஒரு மரத்தில் கட்டினால் அந்த மரம் அதிகமாக பனங்காய்களை காய்க்கும் என்பது நம்பிக்கை மாவலி சுற்றும் போது உருவாகும் புகையில் எந்த நச்சுத்தன்மையும் இல்லை எனவே பொதுமக்களுக்கும் சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது காற்றும் மாசடையாது மாவலி சுற்றும் போது வெளிவரும் தீப்பொறிகளை பார்த்து கிராமமே மகிழ்ச்சியில் தெளிக்கும் இந்த மாவலி சுற்றும் பழக்கம் தற்போது மறைந்து வருகிறது அதிசயமாக எங்காவது ஒரு இடத்தில் சுற்றுகின்றனர் சிறுவர்களுக்கு மாவலி தயாரிக்க நிறைய வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதாலும் சோம்பேறித்தனத்தாலும் ரசாயன பட்டாசு மோகத்தினாலும் மாவலியை தயார் செய்து சுற்ற விரும்புவதில்லை யாராவது மாவலி சுற்றினாலும் கிராமப்புறத்தான் பட்டிக்காடு என்று கிண்டல் செய்கின்றனர் மாவலி சுற்றுவதில் உள்ள அறிவியல் பூர்வமான காற்று மாசடையாமல் பாதுகாக்கும் சிந்தனையை அனைவரும் புரிந்து கொண்டு நம் குழந்தைகளுக்கு நம் அடுத்த தலைமுறைக்கு இதை கொண்டு செல்ல முயற்சிப்போம் சொக்கப்பனை கொளுத்துதல் மாவலி சுற்றுதல் போன்ற வழக்கங்களை மறையாமல் பாதுகாப்பது நம் கடமை இந்த செய்தி பயனுள்ளதா இருந்தா மறக்காம நம்ம ஹனிபீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்